Deus é generoso, Ele dá, mas Ele também espera. E o que, que Ele espera de mim? Prestem atenção. Queridos amigos, salve Maria, Deus é generoso, não, muito mais, Deus é a generosidade, é a dadivosidade. A própria parábola do semeador demonstra muito bem isto. Ele sai para semear, o semeador da parábola de Jesus, que é a imagem do Pai, e vai jogando sementes assim a mãos cheias, sem cálculo. É a generosidade de Deus para com cada um de nós, mas Deus também é exigente. Ele espera uma resposta e essa resposta, na aparência, na aparência, parece até muito maior do que aquilo que Ele deu, mas é só a aparência, porque a aparência da semente pequenina jogada na terra, qual é a resposta? Uma árvore, muito mais do que a semente, mas é exatamente isso que Ele espera de nós, Ele é exigente. E na parábola de hoje, que é uma continuação do Evangelho da parábola da, da, do semeador, ele vai explicar o sentido da parábola. Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que é que ele espera? Que nós estejamos no caminho, nem para um lado, nem para o outro. É uma exigência de Deus. Para que a palavra possa surgir o seu efeito, Nada de ficar bordeando, borderline, se diria em inglês, nas bordas, no limite entre o bem e o mal. Às vezes tem pessoas que me perguntam, padre, tal coisa assim eu posso fazer? E eu me pergunto, meu Deus, o homem não deve estar preocupado em saber qual é o limite para não pecar, mas ele deve estar preocupado qual é o limite para que eu me aproxime o máximo possível de Deus. Não até quando eu posso estar próximo ou distante do pecado? Isso não é uma pergunta que se deve fazer. O céu é o limite. Segundo, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, desiste logo. Deus não gosta de inconstantes. Ele quer a nossa constância. Ele quer a nossa firmeza, Ele espera de nós raízes profundas, capazes de enfrentar todo e qualquer sofrimento, porque Ele sofre dentro de nós. É verdade que Simão Sirineu carregou a cruz de Jesus. E no nosso caso, o nosso Sirineu, que é Jesus, não só Ele carrega a nossa cruz, como Ele nos carrega e por isso Ele pode exigir de nós. Terceiro, a semente que caiu em meio de espinhos é aquela que que é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, sufocam a palavra e ele não dá fruto. Então, Deus não quer um coração dividido, ele quer o um coração inteiro, não meio do mundo, meio de Deus, não inteiramente de Deus, porque o mundo pertence a Deus, todas as coisas pertencem a Deus, tudo pertence a Deus. Então, eu não posso dividir o meu coração, tudo tem que ser de Deus, Deus exige bastante. O que Deus realmente exige de mim? O que Ele espera de você? Vamos ver aqui. A semente que caiu em terra boa, olha a terra boa. Você, terra boa, mas prepare, hein? Terra boa. É aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto. Um dá cem, outro sessenta, outro trinta. Deus espera de mim, espera de você, todo, tudo porque Ele se deu por inteiro. Que Nossa Senhora nos ensine a aprender a dar tudo, sem reservas, porque Deus é generosidade, mas Ele também exige de cada um de nós, Ele espera de nós essa mesma generosidade, porque amor com amor se paga. Por intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.